myself, Dr. Deepak Kashkar. I am MBBS MD and practicing in Buldhana district since eight to ten years. So, my friends and my colleagues, today I will be talking on a very common topic. Though it's uh, it is common, but it's very very important. That is hypertension. Hypertension. मतलब उच्च रक्तदाब. Hypertension. हम इसको अगर हमको कहना है कि what is hypertension? तो अपन ये कह सकते हैं हाइपरटेंशन एवरी जो बीट है फॉर एवरी बीट ऑफ द हार्ट द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड टू द लैटरल वॉल ऑफ द आर्टरीज इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन सो बेसिकली ये हाइपरटेंशन जो है उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ऐसी दो चीज रहती है ऊपर का जो अपन मेजरमेंट करते हैं उसको स्टोलिक और नीचे का जो है डायस्टोलिक है ये मेजरमेंट करने के लिए स्पिगमो मैनोमीटर नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है अपन कॉमनली उसका यूज करते हैं तो बेसिकली इसमें जो साउंड्स है वो पोर्सन ऑफ साउंड जो सुनाई देते हैं स्टार्टिंग में जो पहला बीट आता है उसको अपन लेबल करते हैं ब्लड प्रेशर एंड दो जो एंड ऑफ द साउंड है उसको कहते हैं अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है अपना उसका रेंज रहता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का 100 से 140 और डायस्टोलिक का जो रहता है वो रहता है 72 90 के बीच में अगर समझो ब्लड प्रेशर 140 फोर्टी बाय नाइन्टी के ऊपर चला गया तो उसको अपन हाइपर या उच्च रक्तदाब करके लेवल करते हैं तो पहले अपन ये देखेंगे कि हाइपरटेंशन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं तो सबसे पहले तो जैसे एज बढ़ती है उसके हिसाब से अपने जो आर्टरीज है वो स्टीप होती जाती है तो ऑटोमेटिकली जैसे एज बढ़ेगी तो मैक्सिमम लोगों का जो है हाइपर ब्लड प्रेशर बढ़ते जाएगा अल्टीमेटली उसको अपन हाइपर लेवल करेंगे जब अपन बी लेंगे और वन फोर्टी बाय के ऊपर उसका अगर बी रहता है तो तो ऐसे जो एज रिलेटेड हाइपरटेंशन है ये सबसे ज्यादा कॉमन है जिसको कोई अदर मतलब जो कॉमोबिटीज है या कोई अदर फैक्टर है वो नहीं रहे तो सिर्फ एज ही एक फैक्टर अपन कंसीडर कर सकते हैं अभी अपन दूसरे जो फैक्टर से उसको कंसीडर करेंगे उसके अलावा अपन के देखेंगे कि फैमिली हिस्ट्री जिनके घर के अंदर जो मदर फादर है या फिर जो ब्रदर सिस्टर है उनको अगर कोई हाइपरटेंशन की बीमारी पहले से है तो समझ समझ लो कि आपको भी चांसेस है कि आपका हाइपरटेंशन जो है वो लाइफ में कभी ना कभी हो सकता है तीसरे जो फैक्टर है वो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर डिपेंड है अगर अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत स्थूल तरह का है मतलब जो एक्टिविटीज बहुत कम है तो उस कंडीशन में अपने जो ब्लड प्रेशर है वो रेज हो जाता है क्योंकि अपना जो सेचुरेटेड फैट जो रहता है वो बॉडी में जमा हो जाता है और आर्टेरियल वाल पे ऊपर अगर जब जमा हो जाता है तो उसका स्टिफनेस बढ़ जाता है अल्टीमेटली हाइपरटेंशन हो जाता है तो अपने को रेगुलर उसमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी रहता है अपन बहुत सारे लोग जो अपन अगर अपन देखेंगे तो सीडेंट्री लाइफ है जैसे कि सिटिंग वर्क है बहुत सारे लोग जो ऑफिस में काम करते हैं वो चेयर पर बैठ के घंटों घंटों तक काम करते हैं उनका बीच में कुछ एक्टिविटी रहती नहीं और ऐसे क्या ऐसे कंडीशन में क्या आ जाता है कि अपने जो ब्लड वेसल्स है उसका स्टिफनेस बढ़ते जाता है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है तो हाइपरटेंशन बढ़ना चालू हो जाता है तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर नाउ डेज पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज वेयर द पीपल यूज टू वर्क फॉर लॉन्ग टाइम इन अटिंग पोजिशन एंड मोस्ट ऑफ द देम आर वर्किंग इन द कंपनीज इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर्स तो दैट इज वन फैक्टर मेजर फैक्टर फॉर हाइपर टेंशन स्मोकिंग अल्कोहल कंजम्पन स्मोकिंग इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर बेसिकली स्मोकिंग इन इन द फॉर्म ऑफ बीडी और सिगारेट और चिलम और इन इन फॉर्म वेन द निकोटिन गोज इन साइड देर आर कैसकेट ऑफ इवेंट्स दैट है बॉडी इंटरल्यूक इन फाइव एंड सिक्स रेजेस एंड टी एन एफ अल्फा इंटरल्यूकन अल्फा so these are the uh, tumor lamar we call it tumor marker so these are the uh, bad factors uh, bad uh, we can say uh, the elements for our body 
to develop hypertension and uh, along with the hypertension, cardiac problems, stroke and other vessel-related disease. So smoking uh, is one of the uh, factor which can cause hypertension and the patients who are smoking for more than 10 years, so they are likely to have hypertension early in their life. And uh, the best way is to prevent, uh, so to quit smoking as early as possible uh, to prevent hypertension. Uske baad mein, uh, jo hai alcohol consumption, alcohol, uh, sare log jo alcohol consumption karte hai, bahut din se kar rahe, bahut saalo se kar rahe, to usme bhi uh, jo hai uh, hypertension develop honne ki chances aage chal ke bad jate hai. So, the, ye jo karan hai, ye to sabse, ye uh, basic karan hai, jis mein apan ye dekhte hai, jaysi food, food habits hai logo ke, usme bhi uh, junk food jo hai, uh, aaj kal bhoot log junk food lete hai, to junk food ke karan bhi, uh, jo hai, o, cholesterol jama ho jata hai, uske wajah se, Hypertension develop हो जाता है। तो जो जो चीजें हैं जो cholesterol को bad cholesterol का बढ़ाती है, बढ़ाती है, कुछ LDL को बढ़ाती है, HDL को कम करती है, और triglyceride को बढ़ाती है। तो ऐसी सारे जो food items हैं, अगर वो बार-बार खाने में आ गया, तो उसमें hypertension होने के chances बढ़ जाते हैं। और hypertension जब बढ़ता है, तो along with hypertension, इस dreadful जो elements या जो foods है, food का वो कहीं ना कहीं हार्ट पे या फिर ब्रेन पे उसका अफेक्ट हो जाता है। तो दैट इज़ नॉट अनली रिलेटेड टू हाइपरटेंशन ओनली। तो बेसिकली ऑल दिस लाइफस्टाइल मोटिवेशन देन ऑल दिस जंक फूड्स एंड ऑल दिस विद फैक्टर्स व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू। सो ऑल इन 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 अ कंबाइन और इन अ सिंगल एलिमेंट so, upon ये जो हो गया cause of hypertension. So next we will see what are the basic symptoms that the patient might have because of the hypertension. So initially the patient when the patient have the initial rise in the hypertension, the patient will not feel any symptom. And what happens actually during our OPD timing, the when the patient comes in and we take blood pressure and we tell them that you have hypertension. So they get shocked and they uh, argue with the doctors also that I don't have any symptom and you are telling that telling me that you are having hypertension. So basically, uh, most of the patients hypertension is re, uh, remain uh, masked and because of that, uh, when the hypertension goes above 160 uh, systolic and uh, more than 190 diastolic, so ultimately that going to hamper the kidney function, heart function, uh, uh, again, the uh, chances of stroke will, will increase. And everywhere, uh, the body will have uh, uh, some more, uh, more diseases, uh, including hypertension. So basically, uh, most of the patient do not have symptoms. So if the patient is not having symptoms, then also we have to consider the hypertension and we have to treat it. It is not like that the only symptom uh, if the patient is having only symptoms and then only either, uh, disease, no, it is not like that. We have to consider the hypertension above 140 by 90 and we have to treat uh, even uh, if the patient is not having any uh, symptom. And uh, as a doctor, you, it's our duty to counsel the uh, patient that uh, this uh, 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 hypertension, if it remains for the longer time, that is going to hamper uh, his kidney function. He, that is That may uh, lead to increase in the chances of uh, heart problems and uh, stroke problems and other uh, uh, problems like uh, 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 eye problems and other problems like. So uh, it's our duty to inform that uh, this is uh, going to harmful uh, for you in the future if you are not taking care of, uh, at this time. Second point is that uh, the patient, when the patient have the uh, blood pressure at a higher side for a longer duration, the patient will um, have dizziness, giddiness, headache, uh, the patient have some uh, tiredness, patient will have some discomfort, uneasiness, uh, and uh, the, uh, some patients may have chest pain if there is an increase in the blood pressure uh, more than 180. And uh, feeling unwell. So these are the basic symptoms the patient may have, and uh, that may be the warning sign when the patient have to consult the doctor and uh, take treatment for that. So uh, these are the symptoms. Uh, next, we will come to the part of uh, prevention. So basically, uh, agar apne ko, uh, so before that, I will uh, also tell the uh, about the white coat hypertension. 
व्हाइट कोट हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट हैव कोविया टू मीट डॉक्टर and uh, when they come in the opd and they might have uh, raised hypertension raised uh, blood pressure uh, above 140 by 90 so that may be because of the anxiety to the doctor so basically at that time uh, we have to uh, assure the patient and if uh, uh, we feel that the patient is not uh, hypertensive uh, at that time you have to take uh, 3 to 4 readings uh, you can call patient for 3 to 4 times or you can uh give a chance to the uh, 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 you can tell him that uh, sister or any brother uh, can at his home or can uh, visit as, at his home or her home and uh, he can uh, take the blood pressure so that can be one uh, uh, thing that we can do uh, or we can check whether the patient is suffering from hypertension or not so basically white coat hypertension uh, we have to relieve the anxiety of the patient and if the patient is uh, having hypertension every time so uh, uh, at the time uh, you can uh, tell patient's relative to relieve the anxiety of the patient and uh, uh, home visit of the sister or uh, brother or the sister uh, can be done in that case uh, uh, so as to note down the actually the patient is having blood pressure or not so that is the white coat hypertension so uh, now uh, i will come to the part of the prevention uh, basically uh, it is always uh, better to prevent the disease uh, than the cure the, we know that the prevention is better than the cure so in this uh, hypertension case also we have to uh, prevent the development of the hypertension how can we prevent the development of the hypertension basically first most important thing is the exercise so exercise can be done in any form like uh, swimming running brisk walking uh, dancing play playing uh, or in some uh, yoga activities fitness exercise uh, stretching so all these are the activities by which you can uh, control blood pressure so basically what happens during this uh, exercise the positive hormones uh, the catecholamines and all these are they, they get secreted and uh, uh, endorphins also get secreted so these are basically going to relax your vessels and ultimately it will uh, prevent the development of hypertension again it will also help to uh, reduce our uh, ldl level it will help to reduce our cholesterol uh, and uh, triglyceride level and also uh, uh, in most of the studies it has found that the hdl level that is good cholesterol uh, also increased uh, because because of the exercise so daily exercise uh, is must and uh, if if we are uh, doing a brisk walk or uh, Uh, running or any uh, swimming part so you can uh, do the exercise for 30 minutes uh, for at least 5 days in a week or you can uh, do uh, exercise or this this walk or uh, any form for 45 minutes in the at least four days a week so if you are doing uh, the exercise uh, like that so it is less likely to have hypertension in our future uh, so that is most important next thing is uh, avoid sodium intake so it's sodium intake in any form like uh, most of the patients bare lokana papad loans that means achar ya papad khane ki aadat rehti hai usme jo rehta hai salt ki matra bahut zyada rehti hai so better to avoid uh, salt salty foods in any form because that is also going to raise hypertension take plenty of uh, green leafy vegetables uh, we have to, uh, to to increase potassium level in our body that is also going to keep our blood pressure in the normal range so green leafy vegetables hai uh, fibers hai uh, jo jo cheeze hai jisme uh, saturated fat kam hai uh, junk food nahi hai to wo cheeze apne ko routine diet mein leni chahiye jisme uh, कोली या सेचुरेट फैट्स है वो ज्यादा लेनी चाहिए फिश लीवर ऑयल है तो वो उसमें जो पुफा रहता है वो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है तो वो ले वो चीजें लेनी चाहिए तो बेसिकली फूड वी हैव टू डिफाइन द फूड फॉर द हाइपर टेंशन पेशेंट्स दैट मीन्स लो साल्ट इनटेक हाई पोटेशियम इनटेक लो लेस ऑयली फूड एंड लेस जंक फूड एंड द फूड्स विच कंटेन्स बिटा कैरोटीन पुफा Uh, vitamins uh, potassium so all this food should be included in our diet so this is about the uh, food and
and uh, uh, that is definitely going to help for the prevention of the disease again uh, if the patient is having a family history of uh, hypertension so they also have to be aware of uh, that uh, they may suffer from the hypertension in the future so uh, they have to uh, be cautious and they before development of hypertension they have to start the regular exercise and they have to uh, be care about careful about the uh, food particularly so uh, prevention is cheez se kar sakte hai dusri baat hai jo log tobacco uh, smoking karte hai tobacco chewing karte hai to wo uh, unko sabse pehle band karna chahiye because uh, nicotine uh, is going to uh, hamper all the system body system and that uh, already as uh, i have mentioned uh, it uh, releases the many uh, cellular level uh, dreadful chemicals and that uh, increases stiffness of the vessels so basically usme uh, jo apne uh, smoking hai to smoking ko apne ko quit karna chahiye as early as possible and aur koi apne sath family member hai जो भी स्मोकिंग कर रहा है तो उसको भी अपने को बताना चाहिए कि भाई ये हार्मफुल है इससे अपने आगे चल के हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है तो बेसिकली टोबैको स्मोकिंग या टोबैको चुविंग इन एनी फॉर्म बंद करना चाहिए उसके बाद आता है अल्कोहल अल्कोहल कंजम्पन जो है उससे भी बहुत सारी स्टडी स्टाड़, ऐसी हुई है कि जिसमें बताया गया है कि अल्कोहल कंजम्पन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो अल्कोहल कंजम्पन जो है वो बंद करना चाहिए Uh, बहुत सारे लोग तो अल्कोहल कंजम्पन और सिगारेट स्मोकिंग दोनों साथ में चल रहे रहते हैं उसके साथ में जंक फूड भी खाते हैं तो ये तीनों मिला के तो हाइपरटेंशन तो होने वाला है जंक फूड है फिर आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं स्मोकिंग उसके साथ में आप जो है विस्की है या यूनिफॉर्म आप अल्कोहल है वो ले रहे हैं तो तीनों एक साथ मिल जो है तो फास्ट डेवलपमेंट हो जाएगा हाइपरटेंशन का फिर हाइपरटेंशन डेवलप होने के बाद में पेशेंट लोग बोलते हैं यार मुझे कैसे हो गया मैं तो बहुत फिट हूँ मुझे तो होना नहीं चाहिए तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत मैटर करते हैं इस हाइपरटेंशन में तो इन चीजों की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्या है कि फाइबर फैट है वो डाइट में ज्यादा लेना चाहिए फाइबर फैट से क्या होता है कि आपके जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा रहता है जो जो भी हार्मफुल सेचुरेटेड फैट्स है वो भी फाइबर के साथ में बहुत सारे जो है गुलमिल जाके वो भी अपने बॉडी के में एक्सप्रेडा में अपने बॉडी से चले जाते हैं तो फाइबर डाइट भी बहुत लेना जरूरी है फाइबर डाइट से एडवर्टाइज और ये होता है कि जैसे स्टमक का फुलने जल्दी हो जाता है तो अगर स्टमक का फुलने ज्यादा जल्दी हो जाएंगे तो अपन ओवर ईटिंग भी नहीं कर सकते करेंगे जो फैटी एसिड है जो भी अपना जंक फूड खा रहे हैं जो तो उसमें भी अपने को जो है रिडक्शन हो जाएगा और पेशेंट्स को उसका बेनिफिट पक्का मिलेगा अभी उसके बाद ये होगा प्रिवेंशन अभी आते ही ट्रीटमेंट की बात तो ट्रीटमेंट में तो बहुत सारे जो ऐसे आजकल तो बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है बीटा ब्लॉकर है उसके बाद में एसी इनिबिटर्स है अर्नी है बहुत सारे जो ट्रीटमेंट मोडलिज है मोडलिटीज है अभी अवेलेबल है और नए नए मोलिकल जो अभी मार्केट में आए हुए आए हुए वो भी बहुत अच्छी तरह से अलग अलग पाथवे से काम कर रहे हैं सो बेसिकली ट्रीटमेंट अगर ट्रीटमेंट के बारे में अगर बोला जाए तो अभी तो ऐसा है कि अगर पेशेंट का कोई पेशेंट कोई हाइपरटेंशन पहली बार लेवल होता है तो यूजुअली अपन ड्यूएल पहले तो जो था वो सिंगल मोलिकल से स्टार्ट करते थे लेकिन अभी ऐसा है कि अपन कम्बिनेशन से स्टार्ट अगर करेंगे तो जल्दी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा लेटर ऑन वी कैन रिड्यूस द डोज तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बिकॉज इफ वी आर गिविंग द मेडिसिन इन अ कम्बिनेशन दैट इज गोइंग टू हेल्प द पेशेंट बैक टू डिफरेंट पाथवेज तो ये अगर डिफरेंट पाथ पे काम करेंगे तो इसके वजह से जल्दी ही पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा बिकॉज सम में सम पेशेंट्स में मे मे नॉट गिव प्रॉपर रिस्पांस टू वन पाथवे सो द अदर पाथवे विल वर्क एट इन अ सिंथेटिक इफेक्ट दैट द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर विल बी रिड्यूस टू द नॉर्मल लेवल तो दोनों कंबाइन uh, देना चाहिए उसके बाद में अपन सिंगल थेरेपी पेट शिफ्ट हो सकते हैं ये ऐसे आजकल Uh, जो है नए स्टडी आए हुए इसमें वैसा बताया गया है तो वो बेसिकली मैंने भी जब जो पेशेंट को डबल कम्बिनेशन दिया दिया है वैसा देखा गया है कि उनको uh, जो ब्लड प्रेशर है जल्दी कंट्रोल में आ जाता है और उसके बाद में फिर अपन सिंगल थेरेपी भी शिफ्ट उनको कर सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया तो तो उसके साथ में ब्लड प्रेशर के साथ में जैसे मैंने जो बताया चीजें है जो प्रिवेंशन के लिए जो मैंने बताया वो सब चीजें पेशेंट को साथ में बोलनी चाहिए ताकि पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहे और ताकि बढ़ते जाए 
तो जो भी व्यूवर है उनसे मेरे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ब्लड प्रेशर है हाइपर टेंशन के उनसे उनको सबसे पहले तो प्रिवेंशन के बारे में बताया जाए ताकि ब्लड प्रेशर ना हो और जो पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो हो चुका है तो उनको जो जो चीजें छोड़ने के लिए के लिए बोलना चाहिए जैसे कि मैंने जो बताया जो जंक फूड है या स्मोकिंग है या अल्कोहल है तो ये सब चीजों को जो है वो छोड़ना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करना चाहिए मैं तो ये कहूँगा कि भाई एक्सरसाइज तो इट शुड बी पार्ट ऑफ डेली रूटीन Uh, because not only for hypertension, for diabetes, also for heart, heart, uh, also for uh, stroke, also. So uh, it good, it is going to benefit in all uh, the diseases uh, which are non-communicable. So basically, exercise should be a part of life, and it should uh, be given a uh, given a proper uh, 45 minute or one hour of time uh, in the morning, particularly if you uh, available. If it is not possible in the morning time, so we can uh, take uh, you can. Uh, uh, free your time of evening so uh, we can do exercise in at any time uh, wherever uh, you are feasible with it but uh, it should be a part of life uh, life uh, whatever i what this is what i feel from a longer uh, period of uh, time during my practice uh, so ye kahe kehne ke baad main ye aap se main jo hai request karunga ki ye sab jo cheeze hai wo zyada se zyada logo ke sath mein aap jo share karenge to hypertension patient ke liye benefit rahega thank you